Jag ska nu visa hur man gör ett förenklat mönster till en enkel kjol, en rak kjol. Man kan kalla det här ett grundmönster. Det första man behöver det är kroppsmåtten om man ska ha midja, höft och stuss. Midjan är där kroppen går in här och är som smalast, alltså inte där kjolen ska sitta. Höften är från normal lång person ungefär 11 cm ner och stussen ytterligare 11 cm ner. Men det allra viktigaste är att stussen ska vara där rumpan är som störst. Jag försöker göra lite rumpa här. Och det kan hända att man behöver justera de här 11 cm. Och då ska man tänka på det när man ritar sitt mönster sen. Jag kommer till det. Ofta på färdiga mönster så står det höftmått där rumpan är som störst. Men det heter egentligen stuss. Men ordet stuss används inte så mycket idag. Men vi behöver det när vi gör mönster som vi ska göra nu. Men måtten jag ska ha idag är att jag ska ha midja. 66 cm, höft 79 och stuss 90. Det är ungefär en 36. Och jag gör det här mönstret bara i visningssyfte. Det är inte minst det hållet alltså. Kjolängd har jag valt i detta fallet att det ska bli 50. Vi behöver göra lite uträkning på det här. Och jag skriver alltid det på ett papper så här sidan om. Därför om man går, behöver gå tillbaka till det så är det bra att ha det med. Vi ska rita en fjärdedels kroppsdel till ett halvt framstycke och en fjärdedels kroppsdel till ett halvt bakstycke. Därför blir det så här. Vi tar midjemåttet. 66. Vi behöver en liten rörelsevidd. Det här blir till en snäv kjol 2 cm. Och då har vi 68 cm. För att få fjärdedelen till mönsterdelen så delar vi det på 4 och får 17. Vi gör likadant med höften. 79 plus 2 är lika mot 1. Delar på 4 är 20,25. Och i detta fallet så tar vi kvarta av centimetrar. Och runda av till. Det är ganska viktigt. Så att man inte bara runda av det till 20. Då stämmer det inte. Stussen. 90 plus 2 är 92. Delar på 4 blir 23. Sen är det som så att vi ska ha lite insnitt upp till. Därför när vi ritar kommer vi behöva lägga till 3 cm på midjemåttet. Därför skriver jag plus 3 är lika med 20. Det blir inte så stor skillnad här, men vi kan leva med det. Vi kan jämna ut den lite. Den här kan man leka med lite i kanten. Och så stämmer det inte så får man justera det i efterhand på det färdiga plagget. Nu ska jag börja rita upp en ruta på mönsterpappret. Och den rutan ska vara alltså det största måttet här. 23 blir det en med stussen. Och jag gör två rutor bredvid varandra precis så de hänger ihop för det är lättast. Så man kan säga att ytterrutan blir 46 på ena hållet och kjollängden 50 på andra hållet. Jag rekommenderar att man ritar med en blötspenna. Jag har valt att rita med en tuschpenna idag för att det ska synas bättre på filmen. Man behöver någon typ av vinkellinjal. Allra bäst är en skräddarvinkel. 
Den är ganska kostsam, men den hjälper ju en när man ska göra sidsömmen på mönstret här. Men bara man har en vinkel på något sätt. Här är en vanlig patchwork linje. Kan funka till det mesta i alla fall. Och här har jag en T-linjal. Den har ett anslag här som tyvärr inte fungerar på silkespapper som jag har här idag. Annars kan man ju lägga så det blir vinkel rätt mot en kant så här. Nu gör vi den här rutan. Och då tänker jag att jag ritar rutan och pausar filmen lite.